Bine ați revenit la Lumea Nu Este Cum Crezi! Am auzit cu toții despre motoare care funcționează cu benzină, motoare care funcționează cu motorină, care funcționează cu alcool, cu ulei și așa mai departe, motoare care funcționează cu tot felul de combustibil și am impresia că tot, cam toți, am auzit și despre motoare care ar funcționa cu apă care ar folosi drept combustibil apă. Apropo de motoarele clasice cu ardere internă, se pare că mai toată lumea știe că motorul care folosește motorină drept combustibil se numește motor diesel, dar aproape nimeni nu știe că și motorul care funcționează cu benzină are un nume, a avut și el un inventator, nu? Se numește motorul Otto. Și mi se pare ciudat acest lucru, pentru că de vreo sută de ani se învață la fizică în școli, mai exact la termodinamică, atât despre motorul Otto, cât și despre motorul diesel, mai mult decât atât, se învață și randamentul acestor motoare și ciclul lor de funcționare și o grămadă de alte lucruri. De fapt, cineva probabil o persoană care nu i-a plăcut fizica, sau poate o persoană glumeață, a găsit și un nume oribil pentru motorul Otto, și anume benzinar. Păi dacă ăsta e benzinar, atunci motorul diesel ar trebui să fie motorinar, nu? Ca să fim consecvenți. Și tot despre cele două motoare clasice, Uh, mai vreau să spun ceva. De foarte multe ori elevii, dar nu numai elevii, întreabă care e mai bun. Păi dacă unul ar fi mai bun decât celălalt la toate capitolele, l-am mai folosit și pe celălalt, fiecare are avantajele lui și dezavantajele lui și poate că într-un clip voi vorbi și despre uh, aceste lucruri. Aici vedeți un desen cu unul dintre primele motoare Otto care a fost comercializat, deci care a existat la scară largă, nu într-un automobil, evident, pentru că asta se întâmpla acum vreo 150 de ani, ci un motor care putea să antreneze, de pildă, diferite mașini agricole. Iar aici vedeți fotografia unuia dintre primele modele de motor diesel, care de asemenea a fost comercializat. Asta se întâmpla acum vreo 130 de ani și la descrierea clipului vedeți și linkurile care vă duc pe Wikipedia unde puteți să citiți despre istoricul acestor două motoare, pentru că ele sunt cele mai răspândite. Există însă în toată lumea o grămadă de brevete de invenții, o grămadă de inventatori care susțin că au inventat motoare care folosesc drept combustibil apă. Într-un fel mai simplu sau mai complicat vom discuta uh, imediat. Deci în loc de combustibili clasici sau împreună cu combustibili clasici, motorul folosește apă, uneori chiar numai apă, apă chiar. Și vreau să discutăm azi dacă acest lucru este posibil sau nu. Să analizăm întâi posibilitatea de a obține energie folosind apa drept combustibil, pur și simplu, adică arzând apă. Pentru că asta înseamnă combustibil. Combustibilul e o substanță care poate să ardă în prezența uh, oxigenului. Cei care au învățat un pic de chimie la școală știu că apa se formează prin arderea hidrogenului. Adică, cu alte cuvinte, este cenușa hidrogenului. Se mai poate face foc cu cenușă? Cred că nici nu are rost să răspund la această uh, întrebare. Deci, posibilitatea de a obține energie făcând apa să ardă este absurdă pentru că apa este deja produsul unei reacții de ardere. Nu spun că nu se poate obține apă și altfel. De pildă, într-o pilă de combustie, hidrogenul și oxigenul 
suferă o reacție chimică și se obține apă fără să avem o ardere propriu-zisă, adică fără să avem flacără. Și apropo de pilele de combustie, automobilele viitorului vor fi electrice, cu siguranță, dar nu pe principiul celor de azi. Adică nu vor fi automobile care vor căra cu ele sau după ele sute de kilograme de acumulatori. Pentru că acești acumulatori, odată că sunt foarte grei și apoi ridică probleme serioase de poluare, ci vor fi automobile care vor folosi pile de combustie. Adică le vom alimenta cu hidrogen, pila de combustie o să dea energia electrică necesară motoarelor automobilului și automobilul va funcționa electric, dar își va obține energia electrică din arderea hidrogenului, din reacția dintre hidrogen și oxigen în pila de combustie, care va da și căldură. Deci e rezolvată și problema încălzirii automobilului în acest fel. Dar, chiar dacă obținem apa altfel, printr-o reacție chimică în care nu avem o flacără, nu avem o ardere, apa rămâne tot apă. Așa că, indiferent că s-au obținut printr-un proces de ardere sau nu, Apa este rezultatul unui proces de oxidare, că asta înseamnă de fapt arderea, și nu mai putem să o ardem încă o dată, pentru că, repet, apa e apă. Sigur că dacă vrem să despicăm firul în patru, atunci putem spune că nu, există și altfel de apă, există de pildă apa grea, da, e adevărat, dar asta nu are nicio legătură cu ce discutăm acum, poate vom discuta altă dată. La fel de bine am putea spune că există apă carbogazoasă, apă plată și așa mai departe. Din nou nu are nicio legătură cu ceea ce discutăm acum. De fapt, și aici aș avea un apropo, foarte multă lume confundă ceea ce numim apă carbogazoasă cu ceea ce numim apă minerală. Nu e același lucru. Apa minerală poate să fie carbogazoasă sau plată, după cum și apa de masă, apa de izvor, o putem face să fie carbogazoasă, dacă vrem. Dar asta este altă problemă. Deci, nu putem folosi apa într-o reacție de ardere ca să obținem energie. Nu putem să mai ardem apa. Apa nu este un combustibil. Mai mult, ea nu se poate uh, arde nici cu alții oxidanți, cum ar fi fluorul sau clorul. Deci, această metodă de a obține energie din apă, folosind apa, cade. Dar altfel. De pildă, prin descompunere. Există substanțe care pot să dea o grămadă de căldură fără a reacționa cu alte substanțe. Și anume prin ceea ce în chimie numim reacții de descompunere. De pildă, explozibilii. Explozibilul dă o reacție uh, în lanț pe care o numim explozie, de asta se numesc așa, adică uh, produc prin această reacție o foarte mare cantitate de căldură într-un timp foarte scurt. Cu alte cuvinte, putem să obținem căldură de la această reacție pe care am putea să o folosim ca să obținem lucru mecanic. Asta face un motor termic, transformă o parte din căldura pe care o primește în lucru uh, mecanic. De pildă, dacă aveți acasă un pic de nitroglicerină, aveți grijă, nu scuturați, nu scăpați pe jos, pentru că s-ar putea să explodeze. Este chiar foarte probabil să se întâmple acest lucru. De ce există astfel de substanțe? Pentru că în aceste substanțe avem atomi de oxigen și atomi ai unor elemente chimice care pot să ardă cu oxigenul. De cel mai multe ori carbon și hidrogen. Și atunci... Atomii dintr-o astfel de moleculă se pot rearanja, se desfac niște legături chimice și se formează alte legături chimice, mai stabile, mai puternice, și atunci o parte din energia chimică pe care o aveau moleculele se transformă în căldură. 
De fapt, astfel de molecule pot fi comparate cu cutii, gândiți-vă la o cutie, dar în care se găsesc rafturi pe care avem niște bile. Bilele nu cad de pe raft, pentru că rafturile au o margine, există un opritor pentru bile. Dar dacă scuturăm un pic cutia, deci dacă dăm un pic de energie inițial, atunci bilele vor putea să cadă, vor putea să treacă peste marginea despre care v-am vorbit și atunci când vor face acest lucru, vom obține energie de la sistemul respectiv. Energia sistemului va scădea, pentru că bilele aveau energie potențială gravitațională, era mai sus. Și atunci când ajung pe fundul cutiei, sunt mai jos, ceea ce înseamnă că energia gravitațională potențială a bilelor din cutia a scăzut, dar energia nu dispare, asta înseamnă că s-a transformat în căldură. De pildă, asta se întâmplă într-o reacție chimică. Deci atunci când avem un explozibil, atomii din molecula explozibilului se pot lega altfel în structuri mai stabile și o parte din energia chimică pe care a avut-o molecula respectivă se transformă în căldură câteodată explozivă, așa cum am uh, discutat. Dar apa nu este așa. Atomii de hidrogen și atomul de oxigen din molecula de apă nu se pot lega altfel în legături mai stabile. Această legătură este cea mai stabilă. Asta înseamnă că nu numai că nu primim energie prin desfacerea acestor legături printr-o reacție de descompunere apei, ci din potrivă trebuie să dăm noi energie ca să desfacem aceste legături sau ca să încercăm să facem altfel de legături. Ceea ce înseamnă că nu putem folosi apa drept combustibil nici printr-o reacție chimică de descompunere. Nu putem obține căldură nici în acest fel. Am ajuns acum la metoda pe care o propun cei mai mulți dintre inventatorii mașinilor cu apă, motoarelor cu apă, și anume ei spun că în motorul inventat de ei, întâi apa este descompusă în hidrogen și oxigen, așa cum vedeți în desen. Și apoi acest amestec de hidrogen și oxigen este folosit pentru a obține căldură. Hidrogenul arde, nu? Împreună cu oxigenul va forma din nou apă. Câteodată în unele tipuri de motoare inventate, arderea are loc doar a hidrogenului împreună cu oxigenul, iar în alte tipuri de motoare cel mai frecvent împreună cu un combustibil clasic, cu benzină sau cu motorină. Și în felul ăsta se obține mai multă căldură și motorul transformă această căldură în lucru e, mecanic. La prima vedere sună bine, nu? Dar e aici o mică problemă. Atunci când arde hidrogenul și obținem din nou apă, Vom obține exact atâta energie câtă am folosit ca să descompunem apa. Sus vedeți reacția de ardere prin care se obține apa și jos reacția de descompunere a apei prin care obținem hidrogen și oxigen. Și, repet, atunci când obținem o moleculă de apă din hidrogen și oxigen, primim exact atâta căldură câtă am folosit ca să desfacem molecula respectivă de apă și să obținem hidrogen și oxigen. Să presupunem, de pildă, că descompunem un litru de apă în oxigen și hidrogen. Pentru a face acest lucru avem nevoie de energie. Trebuie să desfacem niște legături chimice. Atunci când se va combina hidrogenul obținut cu oxigenul obținut și vom obține din nou un litru de apă, da, o să primim căldură dar o să primim exact atâta căldură câtă energie am folosit ca să obținem hidrogenul și oxigenul prin descompunerea apei. Dar cei care inventează astfel de motoare cred că pot să descompună apa folosind mai puțină energie sau chiar deloc. Pentru asta 
ei se gândesc la tot felul de procedee, mai mult sau mai puțin științifice, unele posibile, unele chiar imposibile. De pildă procedee care folosesc așa numitele nanotuburi sau tot felul de rezonanțe electrice, magnetice, chimice sau catalize pe metale încinse și așa mai departe. Dar și aici este explicația faptului că, de fapt, nu se poate folosi nici în acest fel apa pentru a obține energie, indiferent cum facem descompunerea apei în hidrogen și oxigen, trebuie să dăm aceeași cantitate de energie. Indiferent prin ce procedeu facem acest lucru. Și asta înseamnă că toate aceste invenții, de fapt, se bazează pe lucruri care n-au nicio legătură cu știința. Dar, bineînțeles că unii nu cred decât ceea ce vor ei. Și ei probabil m-ar întreba de unde știu eu acest lucru? Că nu putem descompune apa folosind mai puțină energie prin cine știe ce fel de procedee chimice, fizice sau mai știu eu de care. Ei bine, știu că nu putem descompune apa folosind mai puțină energie decât câtă căldură voi obține prin recompunerea hidrogenului și oxigenului obținut, pentru că dacă ar fi așa, aș putea obține un perpetuum mobile. E un subiect foarte interesant, cel legat de perpetuum mobile și poate voi face un material și despre asta. Un perpetuum mobile este o mașină care poate să ne dea lucru mecanic veșnic, fără să primească căldură sau altă formă de energie, fără să aibă nevoie de un combustibil, de fapt. Și anume, un astfel de perpetuum mobile ar putea fi realizat dacă, repet, aș putea să descompun apa folosind mai puțină energie decât câtă voi obține prin recompunerea hidrogenului și oxigenului, deci un perpetuum mobil ar, ar putea fi realizat pornind de la acest lucru în felul următor. Am pune întâi o cantitate de apă, să zicem un litru în motor și într-un acumulator suficientă energie electrică ca să se poată descompune acel litru de apă în hidrogen și oxigen. Apoi, hidrogenul și oxigenul s-ar recombina, ar avea loc reacția de ardere și am obține din nou acel litru de apă pe care l-am avut inițial, plus căldură pe care motorul ar transforma-o în lucru mecanic, dar nu pe toată, pentru că ar rămâne o cantitate de energie suficientă ca să descompunem din nou litru de apă. Pentru că nu avem nevoie de mai puțină energie ca să descompunem apa decât cât am primit prin obținerea apei. Dacă acceptăm această idee, obținem din nou căldură, o parte din această căldură motorul o folosește ca să obțină lucru mecanic și restul este folosită din nou ca să descompunem uh, apa și așa mai departe. Deci, de fapt, dacă ar fi adevărat ceea ce susțin acești inventatori, motorul cu apă n-ar avea nevoie nici de apă. Ar fi un perpetuum mobile. Adică am putea să construim un perpetuum mobile pe acest principiu. Și poate vor spune ei de ce să nu putem. Pentru că principiul întâi al termodinamicii are printre alte consecințe, și pe aceea de conservare a energiei. Și tocmai din cauza acestui principiu al conservării energiei, care este o lege a naturii universal valabilă, fără nicio excepție, de fapt ca toate legile naturii, tocmai din această cauză nu poate exista un perpetuum mobile. Un perpetuum mobile de speța întâi, așa cum ar fi cel pe care l-am descris mai înainte. Deci, dacă acceptăm că legea conservării energiei este adevărată, atunci înseamnă că nu putem să descompunem 
apa folosind mai puțină energie decât câtă căldură vom obține când se recombină hidrogenul și oxigenul pentru a obține aceeași cantitate de apă. Pentru că, repet, ar fi încălcată legea conservării energiei și legea conservării energiei este cu siguranță adevărată, este confirmată de mii și mii de experimente, observații, așa că nu avem cum să ne îndoim de această lege. Uneori, inventatorii mașinilor cu apă, motoarelor cu apă, ne spun că amestecul de hidrogen și oxigen pe care îl obținem din descompunerea apei arde în motor împreună cu un combustibil clasic, cu benzină sau cu motorină. Și în acest fel se obține mai multă căldură. Nici în acest fel nu se obține mai multă energie din același motiv, și anume că acea căldură suplimentară pe care o vom obține nu va fi niciodată mai mare decât câtă energie am folosit ca să descompunem apa și să obținem hidrogenul și uh, oxigenul. Uh, alte teorie îi spun că folosind hidrogenul și oxigenul se îmbunătățește arderea combustibilului clasic. Da, asta e adevărat, dar nici în acest caz nu vom obține mai multă energie în plus decât cât am folosit ca să descompunem apa. Pentru că din nou ar fi încălcată legea conservării uh, energiei. Ca să nu mai vorbim de faptul că dacă vrem doar să îmbunătățim arderea există uh, procedee mult mai simple și mai eficiente și anume procedeul turbo, adică procedeul de a introduce forțat mai mult aer în camera de ardere, procedeul care este folosit la toate motoarele uh, moderne. Sigur că am putea să mergem mai departe și să ne gândim la alte metode, să ieșim din domeniul chimiei, să ne gândim la metode care țin deja de fizică pentru a folosi apa. De pildă, dacă am avea antimaterie, nu? Și am ști cum să o păstrăm ca să nu explodeze, am putea să folosim o reacție de anihilare între acea antimaterie și apă. Dar întâi ar trebui să obținem antimateria și pentru asta ar trebui o grămadă de energie. Ca să nu mai vorbesc de faptul că în acest caz n-ar fi nevoie ca materia să fie neapărat apă. Ar putea fi orice, de pildă varză-acră și atunci am putea să brevetăm motorul care funcționează cu varză-acră. În concluzie, nu se poate folosi apă pentru a obține energie prin metode chimice, deci nu există motoare care funcționează cu apă. De fapt, gândiți-vă, oare de ce nu cumpără nicio firmă din lume astfel de brevete? Nimeni nu vrea să îmbunătățească performanțele motorului, nimeni nu vrea să folosească apa drept combustibil, nimeni nu vrea să micșoreze consumul combustibililor clasici. Știu că nu v-am convins pe toți, mai rămân cei pentru care totul este o conspirație, dar pe ei nici măcar nu încerc să îi conving. Așa că dacă ați crezut că va veni cândva vremea în care ne vom alimenta motorul automobilului cu apă, atunci lumea nu este cum credeți. La revedere!